প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ওয়েলকাম অন আওয়ার চ্যানেল লেট সাইলার্স আজকে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব একটি গুরুত্বপূর্ণ লাভ পোয়েম হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটি হাউ ডু আই লাভ দি এটি হচ্ছে একটি লাভ পোয়েম আর এটি হচ্ছে মূলত ইংরেজি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি প্রথম বর্ষের তাদের ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েট্রি এই কোর্সটিতে হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটির টাইটেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আসলে কবিতাটি কি বিষয়ক কোন বিষয়টি নিয়ে এই কবিতাটি আলোচনা করা হয়েছিল হাউ ডু আই লাভ দি কবিতাটির টাইটেলের অর্থ হচ্ছে টাইটেলের মিনিং হচ্ছে আমি তোমাকে কত রকমভাবে ভালোবাসি খেয়াল করা হাউ ডু আই লাভ দি যার মিনিং হচ্ছে কত রকমভাবে আমি তোমাকে ভালোবাসি এই কবিতাটি রচনা করেছেন বিখ্যাত রাইটার এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং তিনি হচ্ছেন মূলত ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন ইংলিশ পোয়েট তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ছয় মার্চ আঠারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড কিংডমের ডারহাম শহরে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন মূলত উনতিরিশ জুন আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে ইতালির রাজধানী ফ্লোরেন্সে অর্থাৎ তিনি মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন আর এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং তিনি কিন্তু তার জন্মের পর থেকে অর্থাৎ আঠারোশো ছয় সালে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তারপর থেকেই মূলত এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং রোগ রোগাক্রান্ত ছিলেন তিনি অসুস্থ ছিলেন ফিজিক্যালি তিনি উইক ছিলেন দুর্বল ছিলেন এবং তার পনেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম সিরিয়াসলি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিয়েছিল ডাক্তার তাকে প্রেসক্রাইব করেছিল তিনি যেন প্রত্যেক দিন অর্থাৎ প্রতিনিয়ত তিনি যেন অফিম গ্রহণ করেন তার মেডিসিন হিসেবে ডাক্তার এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন প্রত্যেক দিন অফিম গ্রহণ করে তার ওষুধ হিসেবে এবং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং মূলত তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই অফিম গ্রহণ করেছিলেন প্রতিদিন তিনি পনেরো বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তিনি মূলত বাড়ি থেকে বের হতেন না তিনি নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির ভিতর তিনি বসবাস করতেন তিনি তার ঘরের ভিতর বেশি সময় কাটাতেন চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকতেন এই আবদ্ধ জীবনে তিনি মূলত প্রচুর বই পড়েছেন তিনি কোনো একাডেমিক কোনো কলেজ কিংবা কোনো ভার্সিটিতে তিনি পড়াশোনা করতে পারেননি কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন বাট তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন চার দেয়ালে ছিলেন ঘরে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি প্রচুর বই পড়েছেন এবং একত্রিশ বছর বয়সে তার একত্রিশ বছর বয়সে তিনি কিন্তু তার লাস্ট ডিজিজে আক্রান্ত হন অর্থাৎ তার যে রোগের চূড়ান্ত যে রোগটি ধরা পড়েছিল সেটি তার একত্রিশ বছর বয়সে ধরা পড়েছিল সেই একত্রিশ বছর পর থেকে তিনি মূলত বাড়ি থেকে ঘর থেকে বেরই হননি তিনি সব সময় বা তার বাড়িতেই থাকতেন ঘরেই থাকতেন আবদ্ধ থাকতেন বাড়ি থেকে তিনি বের হতেন না আর এলিজাবেথ ব্যারেট ফ্রাউনিং তার পিতা ছিলেন মূলত একজন কনজারভেটিভ মাইন্ডের মানুষ যিনি তার মেয়েকে কখনো বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন না তার মেয়ে যেহেতু অসুস্থ ছিলেন যার কারণে তিনি চাচ্ছিলেন তার মেয়েকে তিনি কখনো বিয়ে দিবেন না তখন আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত রাইটার রবার্ট ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিংকে বিষয়টি আবার শোনো রবার্ট ব্রাউনিং হচ্ছে মূলত ড্রামাটিক মনোলগের স্রষ্টা অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যে ড্রামাটিক মনোলগ সৃষ্টি করেছেন বিখ্যাত রাইটার রবার্ট ব্রাউনিং তার একটা কবিতাও কিন্তু তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে আছে আর তোমরা অবশ্য জানো সেই রবার্ট ব্রাউনিং আঠারোশো সালে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের নিকট একটি লেটার পাঠান সে লেটারটা ছিল এরকম যে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং যে তার প্রতিনিয়ত তিনি অফিম গ্রহণ করতেন সে অফিমের অ্যাপ্রোসিয়েট করে সে অফিমের প্রশংসা করে তিনি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের কাছে একটি লেটার পাঠিয়েছিলেন আর এই লেটার পাঠানোর পর এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং রবার্ট ব্যারেট রবার্ট ব্রাউনিং তাদের মধ্যে প্রেম শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তখন থেকে তারা প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন একে অপরের প্রতি এবং তারা প্রেম শুরু করেছেন যেহেতু এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের পিতা কনজারভেটিভ মাইন্ডেড ছিলেন তিনি যেহেতু তার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন না এখন তারা কি করবেন তারা তো একে অপরকে বিয়ে করবেন যার কারণে আঠারোশো ছিচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তাদের ফ্রেম শুরু হয়েছিল আঠারোশো চুয়াল্লিশ তাদের ফ্রেমের দুই বছর পর আঠারোশো ছিচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং রবাক ব্রাউনিং তারা দুজনে পালিয়ে গিয়েছিলেন ইতালিতে এবং ইতালিতে পালিয়ে গিয়ে তারা বিয়ে করেছেন তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই ইতালিতে অবস্থান করেছেন আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে যে তাদের প্রেম শুরু হয়েছিল এবং আঠারোশো ছিচল্লিশ সালে তাদের বিয়ে হয়েছিল চুয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এই দুই বছরে মূলত তারা তাদের ভালোবাসা যত কথোপকথন হতো ভাব বিনিময় হতো তারা সব কিছু লেটারের মাধ্যমে আদান প্রদান করতেন এবং এই দুই বছরে তারা একে অপরের প্রতি টোটালি ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি টু অর্থাৎ পাঁচশো বাহাত্তরটি লেটার একে অপরের সাথে আদান প্রদান করেছেন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং রবার্ট ব্রাউনিং 
এটি হচ্ছে তাদের পরিচিতি ঠিক আছে আর হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটির ক্রিটিক্যালে যে বিষয়গুলো জানতে হবে সেগুলো হচ্ছে এই কবিতাটি হচ্ছে মূলত একটি সনেট সনেট কি সেই বিষয়টি তোমরা অবশ্যই জানো কারণ আমি আমার এই পূর্বের লেকচারগুলো দিয়ে বলেছি এই কবিতাটি হচ্ছে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের লেখা একটি কবিতা সে সেটি হচ্ছে একটি সনেট কবিতা আর ইংরেজি সাহিত্যে যতগুলো সনেট কবিতা রয়েছে পেত্রাসান সনেট রয়েছে সেই সনেট কবিতাগুলোর মধ্যে এই কবিতাটি হাউ ডু আই লাভ দি এটি হচ্ছে মূলত সনেট নাম্বার ফর্টি থ্রি অর্থাৎ সনেট নাম্বার তেতাল্লিশ হচ্ছে হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটি তোমরা জানো যে সনেট সাধারণত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে সাধারণত শেক্সপিরিয়ান সনেট রয়েছে ফেথ্রার ক্যান সনেট রয়েছে এবং অন্যান্য সনেট কবিতা রয়েছে হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটি হচ্ছে মূলত একটি ফেথ্রার ক্যান সনেট কবিতা ঠিক আছে খেয়াল করে এটি হচ্ছে সনেট নাম্বার ফর্টি থ্রি এবং এটি হচ্ছে মূলত একটি ফেথ্রার ক্যান সনেট কবিতা এই কবিতাটি হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে যেহেতু এটি একটি সনেট কবিতা সেহেতু এই কবিতাটির চরণ অর্থাৎ লাইন হচ্ছে চোদ্দটি এবং এই কবিতাটির রাইম স্কিম হচ্ছে অর্থাৎ অন্তমিল হচ্ছে এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি সি ডি এই কবিতাটি হাউ ডু আই লাভ দি এই কবিতাটির থিম হচ্ছে ইউনিভার্সাল অর স্পিরিচুয়াল লাভ বিটুইন দ্যাম খেয়াল করো এই কবিতাটির থিম হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল লাভ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্যাম উক্ত কবিতাটির টোন হচ্ছে হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাভ অর্থাৎ হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাভ ইজ দ্য টোন অফ দিস পোয়েম ঠিক আছে তাহলে ক্রিটিক্যালি আমরা যে বিষয়টি জানলাম সেটি হচ্ছে এই কবিতাটি হচ্ছে মূলত একটি সনেট কবিতা এটি হচ্ছে সনেট নাম্বার তেতাল্লিশ আর এই কবিতাটি হচ্ছে একটি পেত্রার ক্যান সনেট কবিতা এটি প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এই কবিতাটির লাইন অর্থাৎ চরণ হচ্ছে চোদ্দটি এবং কবিতাটির রাইম স্কিম অর্থাৎ অন্তমিল হচ্ছে এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি সি ডি ঠিক আছে এই কবিতাটির থিম হচ্ছে স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড ইউনিভার্সাল লাভ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্যাম কবিতাটির টোন হচ্ছে হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাভ ইজ দ্য টোন অফ দিস পোয়েম ঠিক আছে এবার আমরা উক্ত কবিতাটি লাইন বাই লাইন আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক এই কবিতাটি শুরুতেই তিনি লেখক নিজেকে একটি রিটোরিক্যাল কোয়েশ্চানের দ্বারা তিনি কবিতাটি শুরু করেছেন অর্থাৎ রিটোরিক্যাল কোয়েশ্চান মিন্স নিজেকে তিনি প্রশ্ন করার মাধ্যমে এই কবিতাটি তিনি শুরু করেছেন প্রথমে দেখো হাউ ডু আই লাভ দি আমি তোমাকে কেমনভাবে ভালোবাসি এটা তিনি নিজেকে কোয়েশ্চান করছেন আমি তোমাকে কেমনভাবে ভালোবাসি লেট মি কাউন্ট দ্য ওয়েজ আমাকে একটু বলতে দাও আই লাভ দি টু দ্য ডেফ অ্যান্ড ব্রেথ অ্যান্ড হাইট মাই সোল ক্যান রিচ আমি তোমাকে ভালোবাসি ফর দ্য ডেফথ সেই গভীরতা পর্যন্ত অ্যান্ড ব্রেথ সেই প্রশস্ততা পর্যন্ত অ্যান্ড হাইট এবং সেই উচ্চতা পর্যন্ত মাই সোল ক্যান রিচ অর্থাৎ আমার আত্মা আমার চিন্তা আমার সোল যত দূর পর্যন্ত পৌঁছায় আমার চিন্তা ভাবনা যত দূর পর্যন্ত পৌঁছায় সেই গভীরতা সেই প্রশস্ততা এবং সেই উচ্চতা দ্বারাই আমি তোমাকে ভালোবাসি হয়েন ফিলিং আউট অফ সাইট ফর দ্য ইন্ড অফ বিং অ্যান্ড আইডল গ্রেস হয়েল ফিলিং অফ আউট অফ সাইট এটার মানে হচ্ছে তুমি যখন আমার আউট অফ সাইটে থাকো তখন আমার ফিলিং আমার অনুভূতিটা হচ্ছে ফর দ্য ইন্ডস অফ বিং অ্যান্ড আইডল গ্রেস ফর দ্য ইন্ডস অফ বিং অ্যান্ড আইডল গ্রেস যার অর্থ হচ্ছে সাধারণত সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টি জগৎকে যেমনভাবে ভালোবাসে অর্থাৎ ক্রিয়েটরস সৃষ্টিকর্তা যখন তার ক্রিয়েশানগুলোকে সৃষ্টি জগৎগুলোকে এবং সৃষ্টি জীবগুলোকে তিনি যেমনভাবে ভালোবাসেন আমি তোমাকে ঠিক তেমনভাবে ভালোবাসি স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে যখন কোনো কারো বিলা বেট অর্থাৎ কারো ভালোবাসা যখন তার নিকটে থাকে তার পাশে থাকে তখন তার ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে তার ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে তার অনুভূতি থাকে তার ফিলিংস থাকে কিন্তু লেখক এখানে বলছেন যে হয় অ্যান্ড ফিলিং আউট অফ সাইট যখন তুমি আমার আউট অফ সাইটে থাকো তখন আমার ফিলিংসটা হচ্ছে এই রকম যেরকমভাবে সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টি জগৎকে ভালোবাসে অর্থাৎ লেখক এখানে এটাই মিন করছেন যে যখন তার ভালোবাসা তার আউট অফ সাইটে থাকে তখন তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়ে আরও সুউচ্চ অর্থাৎ আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় আই লাভ দি টু দ্য লেভেল অফ এভরি ডে ইজ মোস্ট কোয়াইট নিড বাই সান অ্যান্ড ক্যান্ডল লাইট আমি তোমাকে ভালোবাসি টু দ্য লেভেল অফ এভরি ডে ইজ মোস্ট কোয়াইট নিড আমার প্রাত্যহিক জীবনের যে বিষয়গুলো মোস্ট কোয়াইট নিডেড অর্থাৎ মাস্ট নিডেড সেই বিষয়গুলোর মতোই অর্থাৎ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য মাস্ট নিডেড আমাদের ফ্রুট ওয়াটার আমাদের লাইট আমাদের অক্সিজেন 
এটসেট্রা এটসেট্রা যে বিষয়গুলো আমাদের প্রাথমিক জীবনে মোস্ট কোয়াইট নেড যেগুলো আছে আমরা চলতে পারবো না সেই রকম ভাবে আমি তোমাকে ভালোবাসি বাই সান এন্ড ক্যান্ডেল লাইট সান বলতে এখানে সূর্যকে বোঝানো হয়েছে আর ক্যান্ডেল লাইট অর্থে রাত মোমবাতিকে বোঝানো হয়েছে মোমবাতি মিন্স এখানে চাঁদকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ লেখক বলছেন যে সূর্য যখন দিনের বেলায় আলো দেয় অর্থাৎ দিনের প্রাত্যহিক জীবনের মতো আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যান্ড ক্যান্ডেল লাইট এখানে ক্যান্ডেল লাইট বলতে বোঝানো হয়েছিল ক্যান্ডেল লাইট যেহেতু মোমবাতি যেহেতু সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ সন্ধ্যায় অন্ধকারের সময় জ্বালানো হয় তখন এই ক্যান্ডেল লাইট যেভাবে প্রয়োজন আমি তোমাকে সেভাবে ভালোবাসি অর্থাৎ আমাদের মোস্ট কোয়ার্ড যে নিডেড বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো দিন এবং রাত যেমনভাবে আমাদের প্রয়োজন ঠিক তেমনভাবে আমি তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ দি ফ্রিলি আমি তোমাকে ভালোবাসি ফ্রিলি অ্যাজ ম্যান স্ট্রাইভ ফর রাইট মানুষ যখন তার অধিকার নিয়ে অর্থাৎ একটা মানুষ যখন জন্মগতভাবে বেঁচে থাকা হচ্ছে তার একটা অধিকার তার বেঁচে থাকা অধিকার তার যে কোনো আইন নিয়ম কানুন হচ্ছে তার একটা অধিকার অর্থাৎ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য ফ্রিলি বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে অধিকার রয়েছে সেই অধিকারের মতোই ফ্রিলি আমি তোমাকে ভালোবাসি অর্থাৎ তোমাকে আমার ভালোবাসাটি হচ্ছে আমার জন্মগত অধিকার আই লাভ দি পিউরলি আমি তোমাকে পিউরলি ভালোবাসি অ্যাজ দে টার্ন ফ্রম ফ্রেজ যেটা দ্বারা আমি নিজেই প্রশংসিত আমি নিজেই হ্যাপি এখানে লেখক বোঝানো হয়েছে যে আই লাভ দি পিউরলি আমি তোমাকে অর্থাৎ রবার্ট ব্রাউনিংকে আমি ভালোবাসি পিউরলি অ্যাজ দে টার্ন ফ্রম ফ্রেজ যার মিনিংসটা হচ্ছে আমি এটা দ্বারাই সন্তুষ্ট এটা দ্বারাই আমি প্রশংসিত অর্থাৎ তোমাকে আমি পিউরলি ভালোবাসি যার দ্বারা আমি নিজে প্রশংসিত নিজেই হ্যাপি ওকে এরপর লেখক কি বলছে দেখো আই লাভ দি উইথ দ্য প্যাশন পুট টু ইউজ ইন মাই ওল্ড গ্রিফস অ্যান্ড উইথ মাই চাইল্ডহুড পেথ আই লাভ দি আমি তোমাকে সেরকমভাবেই ভালোবাসি উইথ দ্য প্যাশন সেই প্যাশন দ্বারা সেই আবেগ দ্বারা পুট টু ইউজ ইন মাই ওল্ড গ্রিফস আমার সেই পুনরো সেই পুরনো ছোটোবেলার সেই কষ্ট অর্থাৎ আমি আমি তোমাদেরকে আজকের লেকচারের প্রথমেই লেখকের অটোবায়োগ্রাফিতে বলেছি যে লেখক সাধারণত ছোটোবেলা থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন তিনি দুর্বল ছিলেন তিনি জন্মের পর থেকে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তার পনেরো বছর বয়সের পর থেকে তিনি সিরিয়াসলি অসুস্থ ছিলেন লেখক এখানে সেই বিষয়টি ইঙ্গিত করছে যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন দুর্বল ছিলেন তখন তিনি সুস্থ হওয়ার জন্য ভালো থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন যে বিশ্বাস রেখেছেন যে এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করেছেন তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন লেখক এখানে সেটাই বলছেন যে আমি তোমাকে মাই ওল্ড গ্রিপস আমার সেই পুরনো কষ্টের সময় আমি যেভাবে ভালো থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছি সুস্থ থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছি সেই আকাঙ্ক্ষা আবেগ ও অনুভূতি দ্বারাই আমি তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ দি উইথ এ লাভ আই সেমস টু লস উইথ মাই লস সেন্ট আমি তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ দি আমি তোমাকে সেরকমভাবে ভালোবাসি উইথ এ লাভ সেই রকম ভালোবাসা দ্বারা আই সেমস টু লস উইথ মাই লস সেন্ট অর্থাৎ আমি যখন ছোট থাকতাম অসুস্থ থাকতাম অসুস্থ থাকার সময় আমি যে সেন্টদেরকে যে পীর দরবেশদেরকে আমি যেভাবে ভালোবাসতাম আমার প্রয়োজনীয়তা আমার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ লেখক যখন অসুস্থ ছিলেন তখন তিনি সুস্থ থাকার জন্য মূলত ফির দরবেশদের কাছে গেছেন আর তখন তার ভালো থাকার জন্য ফির দরবেশগুলো ছিল তার চাহিদার তার আকাঙ্ক্ষার তার প্রয়োজনীয়তার প্রথম সারিতে তাই তিনি এখন এটাই বলছে যে আমি তোমাকে সেই ফির দরবেশদেরকে আমি যেভাবে ভালোবাসতাম যেভাবে আমার তাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল ঠিক সেরকমভাবে আমি তোমাকে ভালোবাসি পীর দরবেশদেরকে আমার যেমন প্রয়োজন ছিল আমার এখনও তোমাকে বেঁচে থাকার জন্য সেরকমভাবে আমার প্রয়োজন আর আমি তোমাকে সেভাবেই ভালোবাসি আই লাভ দি উইথ আ ব্রেথ স্মাইলস টিয়ার্স অল অফ মাই লাইফ অ্যান্ড ইফ গড চুজ আই শ্যাল বাট লাভ দি ব্যাটার আফটার ডেথ ওকে আই লাভ দি আমি তোমাকে ভালোবাসি উইথ দ্য ব্রেথ আমার ব্রেথ আমার স্মাইল আমার থিয়ার অল অফ মাই লাইফ আমার অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার হাসিতে কান্নায় খুশিতে সর্ব অবস্থায় আমার জীবনের সর্ব অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার জীবনের হাসি কান্না সর্ব অবস্থাতেই আমি তোমাকে চাই তোমাকে আমি ভালোবাসি অ্যান্ড এবং ইফ গড চুজ যদি সৃষ্টিকর্তা চায় যদি গড চায় আই শেল বাট লাভ দি ব্যাটার আফটার ডেথ অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যুর পরেও সেরকমভাবেই ভালোবাসবো যদি গড চুজ করে লেখক দেখো কিভাবে তার ভালোবাসার গভীরতা সম্পর্কে লেখক বলছে যে আমি তোমাকে এমনভাবে ভালোবাসি আমার প্রাত্যহিক জীবনে আমার বেঁচে থাকার জন্য যে যেসব বিষয়গুলো আমার দরকার সেই বিষয়গুলোর মতো আমি তোমাকে ভালোবাসি তিনি এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন কয়েকটা বিষয়কে তিনি তার পীর দরবেশদেরকে এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন যেভাবে পীর দরবেশদেরকে তিনি ভালোবাসতেন সেভাবে তিনি সুস্থ থাকার জন্য যেভাবে আকাঙ্ক্ষা করতেন সেই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তিনি তাকে ভালোবাসেন তিনি তাকে ভালোবাসেন যখন লেখক তার ভালোবাসার মানুষ অর্থাৎ তার বিলাবের যখন তার আউট অফ সাইটে চলে যায় তখন তিনি এমনভাবে ভালোবাসেন যেভাবে
অর্থাৎ জীবনের সকল সাইড দিয়েই আমি তাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং যদি গড চুজ করে যদি সৃষ্টিকর্তা চায় আমার মৃত্যুর পরে আমি তোমাকে ঠিক সেরকমভাবেই ভালোবেসে যাব তো এটি ছিল আজকের আলোচনা আশা করছি আজকে লেখা লেখাটি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর যদি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় কোনো সংশোধন বিয়োজন কিংবা কোনো কিছু জানার থাকলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর পরবর্তীতে তোমার জন্য কোন টপিক দিব অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ